tal vez esa última frase es un poco más eh, subjetiva. Como... Ok. Es un poco científica. Er hat schwarze und lange Haare. Er hat schwarze, lange Haare, genau. Haare. Mm -hmm. Er hat schwarze, lange Haare. Um, er trägt ein er trägt, rotes, er trägt. rotes T-Shirt, mm -hmm. ein graue Hose und eine weiche Schuhe. Er trägt ein rotes T-Shirt, weil mm -hmm. das T-Shirt, eine graue Hose, weil die mm -hmm. Hose und sí. beige Schuhe, die Schuhe beige. plural. In diesem Fall, el beige, beige. No se le agrega nada, ¿verdad? Beige. No. Quedaría... La, la terminación es beige. Quedaría igual así. B, E, I, G, E. Er beige. Beige. Sí. Sí, eso tengo. Ok. Ah, yeah. Eh, Mamá du hat eine breite nase. <lacht> okay, stimmt, er hat eine, er hat eine große breite nase. <lacht> okay. okay. Y, y solo eso. Ahora, eh, revisé la 140 y salía que también no podía escribir la piel. Pues Pero ¿cómo, ¿cómo describimos la piel? El color die de ha piel. Die Haut. La piel es die Haut mm -hmm. y die Hautfarbe es el color de, de la piel. Die Haut. Die Haut. Die Hautfarbe. Mamadou hat eine dunkle Hautfarbe. Ja. Hat eine dunkle Hautfarbe. Tatjana hat eine helle Haut. Helle? Helle Haut. Mm -hmm. Clara. Ah, ya, claro. Mm -hmm. Como lo que salía en la lámpara. Después, <laughs> muchas mucho personas, por ejemplo, en Chile, tienen como un piel olive. Olive, para, en el idioma alemán, es un piel que es como bronceado. ¿Ok? Mm -hmm. Entonces, viele chilenen haben eine olive Hautfarbe. Es como bronceado. Es un mm -hmm. poquito más. Es ist ein bisschen dunkler, aber es ist auch nicht hell. No, es como Mamadou, pero no es tan claro como la Tatiana. Es entre. Es olive. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> sí. mm -hmm. Eh, después tú puedes tener un piel rosado también, eine rosa Hautfarbe, ¿ok? También. Mm -hmm. mm. Leslie, ¿tú tienes más? Sí, tengo otra. Una actriz. Escribí. Ok, una actriz. ¿Quién es la actriz? No sé si la, si la pueden googlear, van a ver la foto. Soy de Chanel. Ah, ya sé quién. Es ah, una okay. actriz americana. Ok, mm. ok. Entonces, ya. Yeah. Ya. Yeah. Sí, es schlank. Mm -hmm. O, es que ahí no sabía si estaba bien esa, o sí es eine schlanke Frau. Los dos. Sí es schlank, yeah. o de, sí es eine schlanke Frau. Una vez, mm -hmm. sí es schlank, predicativ. Sí, es uh -huh. eine schlange Frau, atributiv. Porque tú tienes uh -huh. una declinación. Sí. Sí, hat, sí, hat, schwarze, lange, gewelte Haar. Gewelte Haare, genau. Haare, okay. me falta uh -huh. eso del... En alemán, Haare es un plural. Uh -huh. yeah. Es siempre okay. un plural, di Haare. Ok. Yeah. Y una pregunta, ¿hay algún orden en los adjetivos? Porque yo ah. dije schwarze, lange, gewelte. 
Mm. Como el color, el largo y la forma. No. Des primero el color, después lange. No. Lange, gewelte, alzo. Schwarze, lange, gewelte haare. Entonces, primero el color, después mm -hmm. el... ¿Cómo se dice en español? Die Länge, Forma, lange, el largo. largo. Uh -huh. Und dann la forma, gewelte. Ya, ese sería el orden. Genau. Also, ja, erst Farbe, después... Lo último, uh -huh. es ich, trage, trage, sie trägt, sie trägt, eine kurze Kleid, ein kurzes Kleid, Deklinación uh -huh. ES, porque das Kleid, sie ein kurzes Kleid. Ein kurzes Kleid. Weil geht das Kleid? Mhm. Ah, no, ja. Akkusativ con artículo okay. indefinido tiene el ES en la declinación sí. del adjektivo. Mhm. Ja, ein kurzes Kleid. Einen blauen Pullover. Ja. Auch sie trägt. Sie trägt auch. Ah, lo pensé, pero no, no sabía. No, qué acá sí, se pone al mitad. Ja. Yeah. Sie trägt auch. Ähm, sie trägt auch mm -hmm. eine äh, kleine schwarze Handtasche. Ja. Und schwarze Sonnenbille. Und eine schwarze Sonnenbrille. Du nennst mm -hmm. da acá el artículo definido. Indefinido, perdón. Mm -hmm. Eine schwarze. Mm -hmm. Si tu habla de, un, de lentes de una, una marca, por ejemplo, Christian Dior, ¿ok? Mm -hmm. Tú puedes decir, si trae die schwarze Sonnenbrille von Christian Dior. Claro, más, es como para darle énfasis. Que no. Mm. Ya. Yeah. Okay. Eso, hasta ahí lo hice. Super. Sea good, Leslie. Super. ¿Quién otro Gracias. hizo la tarea, la descripción y quieres compartir? Eh, yo hice la descripción de Tatiana, de Mamadou y de mi pololo. Ok, Perfecto. vamos a hacer Tatiana y tu pololo. Quiero saber cómo es eh, Pololo. Pero eh, no sabía si, re, o sea, repetir a Tatiana porque la hicimos durante la clase. Entonces, no, no tengo. Ok, ok. Tu Pololo entonces. Ya. Yeah. Es. Eh, Javier es un jungle man. Man. Un jungle man. Uh -huh. Ajá. Er hat große dunkle Augen und lang, braune lange Haare. Ok. Mm -hmm. Javier ist groß und dünn. Groß und dünn, okay. Mm -hmm. Und da wir nicht das Haus verlassen, trägt er immer die gleiche Kleidung. <lacht> okay. Ein, ein roter Pullover. Ein roter, roter Pullover, porque der mm -hmm. Pullover, ein roter ja. Pullover. Roter, okay. Uh -huh. äh, schwarze Hose. Eine schwarze ohne... Hose, okay. Und grüne Hausschuhe. Grüne, grüne Hausschuhe. Aha. Okay. <lacht> Eso. Eso sería. Okay, mm. Javier trägt einen roten Pullover und grüne mm. Hausschuhe. <lacht> sí. Okay. Ok, ¿quién de otro quiere describir algo? ¿Alguien? Oh. ¿O tú tienes más, Nayadet? Uh, Mamadou, pero si lo dijo... Ok, tú, no, sí. mamá, tú puedes, no, tú puedes hacer Mamadou. ¿Sí? Sí, sí claro. Uh, ya, yeah, ok. Uh, Mamadou es un jungle man. Ein junger Mann, es, okay. Uh -huh. Er hat dunkle Augen und schwarze, lockige Haare. Lockige, Haare. lockige Haare. Ah. Lockige Haare. Lockige Haare. Lockige Haare. Er trägt ein rotes T-Shirt mit weißen Streifen. 
Mm -hmm. Okay. Uh, eine uh, graue Hose yeah. und braune Schuhe. Yo yeah. lo vi como café. No, no sé si veis. Café eh, es... Exi no existe en alemán. No. no. ¿Qué no existe? Café. El color café, café no existe en, en alemán. No decimos oh. como acá café. Yeah. Um, eh, sería braun. Café es braun. Braun. Ah, uh, so, ya. Yeah. Brown. Uh -huh. ah, yeah. Como el marrón. Brown. Después tenemos nuances de marrón. Tenemos hellbraun, que es uh -huh. un marrón. Ah, puede largo. ser entonces hellbraun en los zapatos. Sí. De el beige. O la beige, okay. que no. Tenemos un beige. O de sí, después, ¿sí? Ya, Leslie. ¿Y cómo decimos, por ejemplo, café claro? O, perdón, azul claro o azul oscuro. Ah. ¿Azul es claro uh -huh. o oscuro? No, claro. ¿El blau? Uh -huh. blau es azul, um, uh -huh. azul claro. Un dunkelblau es oscuro. Uh -huh. Ya. Yeah. Usamos blau. el gel y el dunkel para los colores también. Exacto, sí. O de middle uh -huh. brown. Yo, por ejemplo, yo tengo el pelo um, marrón, pero ni claro ni oscuro. Entonces es middle brown. Es en la mitad. Okay. Mittel Brown. Mittel Brown. Ajá. Genau. Oh. Es Mittel Brown. Mittel Brown. Como Tatiana. Tatiana es, es Mittel Brown. No es un mm. marrón oscuro ni es un marrón claro. Tiene un poco uh -huh. acentos rojo. Eso es Mittel Brown. Uh -huh. Oder okay. Rot Brown. Ah, okay. Si tiene un poco de, de um, rojo, es Rot Brown. Mm. En español lo podríamos decir como castaño. Castaño existe. existe. Castaño existe en alemán. Cast, mm -hmm, castaño brown. Castaño. No, castaño. brown. Eso es un marrón que tiene acentos de rojo. Castaño oh, brown. Castaño brown. Oh, okay. Eso existe. Okay. Okay. Si ustedes quieren ir a la peliculería peluquería un día en Alemania, sí. <risa> es importante de saber. Sí. Ah. <risa> eh, a ver, después, eh, er, nicht, er ist nicht sehr groß und ist ein bisschen dick. Und ein bisschen dick, genau. Mhm. Mhm. Er hat einen dicken Bauch. <lacht> 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 und Mama, du siehst auch glücklich aus. Er sieht wirklich aus, genau. Mhm. Mhm. Ja, sehr gut. Mhm. Beide sehr gut, Leslie und naja, das. Noch was anderes, noch jemand anderes, der eine Person beschrieben hat und otro, eine andere Person, die hier kompatibel zu Deskription de Algen? Ja, ich. Okay, kannst du mal? Ah, yo describí a mi hermano. Okay. Um, mein Bruder ist wie mich. <lacht> wie ich, wie ich. Wie ich, mhm. wie ich, ja. Mhm. Äh, aber er ist klein. Kleiner oder klein? Acá, tu, yo pienso, tu hace una comparación entre ti y tu hermano. Entonces, ah, tu ja. necesitas utilizar el comparativo, ah, ja. el adjektivo. Entonces sería mein Bruder. Mein Bruder. Ist, ist como yo, wie ich. Ist ah, wie ich. Ist wie ich, aber kleiner. Kleiner ist ein Komparativ de klein. Ach so, ok. Pero mein más Bruder pequeño. Más pequeño. Ok. Ok. ¿Es que tú sí. quieres decir? ¿Es eso? ¿Qué tú quieres decir? Sí, sí, okay. exactamente eso. Uh -huh. Ok. Um, ella, ella trae um, blaue brille. Hay una blaue brille. Hay una blaue brille. Uh -huh. Ya. Yeah. Ella uh, hat Loki de Jare. Ya. Ella hat rotes. Eh, rot, Rote Schuhe. Er, er trägt rote Schuhe. Ah, er, er, trägt. er trägt rote Schuhe. Mhm, er trägt. Ja. Er, er trägt auch 
Ein T-Shirt. Ein rotes T-Shirt. Ein rotes T-Shirt. Mhm. Aha. Und ein, ähm, wie sagt man, Mesklia? Was ist Mesklia? Uh, mesclilla, quiero referirme a los pantalones, los jeans. Los de, el denim. ¿Es igual? Es mesclilla. A denim, a trae denim uh -huh. jeans, a trae denim jeans. Ya. Yeah. Ah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Denim jeans. Mm -hmm. Denim jeans. Ya, yeah. er trae denim jeans. Und, eh... Uh, einen Moment bitte. Okay. Und er, und er hat äh, Olivehautfarbe. Eine Olivehautfarbe. Eine Olive. Olivehautfarbe. Olive Olive genau. Eine Olivehautfarbe. Ja. Und das okay. ist dein Bruder. Ist dein Bruder älter oder jünger als du? Uh, er ist älter als mich, als ich. Als ich. Okay. Er ist älter als ja. du. Okay, eso son ja. eso son comparaciones. Si podemos comparar dos cosas que son igual o dos cosas uh -huh. que son diferentes o personas, claro. Pero eso vamos uh -huh. también a aprender muy pronto. Ok. Ah, ok. 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 Otra gente que habla. Por favor, que podemos quizás cerrar el micro un poco. Ok, yo voy, vamos a comenzar con los adverbios del tiempo. Y después vamos a hacer conjunciones del tiempo. Y después vamos a trabajar con pretéritum y plusquam perfecto. Ok. Simone. Ya. Yeah. Tengo una duda. Ok, Paula. Donde dice en el último ejemplo, hat eine olive hat farbe. Uh -huh. ¿Se puede poner hat y poner un artículo definido como di olive o tiene que ser eine? Eine, porque no es una, un, un piel específico. Para sí, utilizar el artículo definido, tú necesitas hablar de un piel específico. Que tú puedes decir es di. Olive Hautfarbe meines Bruders. Acá tú utilizas un genitivo que no aprendemos ya. Meines Bruders. Ist schön. Porque acá tú habla del piel de tu hermano que es muy lindo. Acá tú habla de un piel específico. Y acá tú puedes ah. utilizar el artículo definido. Pero si no hablamos de una cosa o específico o una persona, utilizamos el artículo indefinido. Hay una olive hautfarbe, porque es muy general una, un piel olive. ¿Ok? Ah, entiendo. O sea, tengo que nombrar a la persona como específico para poner el artículo definido. Exacto. O de una cosa. Uh -huh. um, ok, uh -huh. Se, se, dos ejemplos. Um, ich trage eine Jacke. ¿Ok? Ich trage eine Jacke. Una, una chaqueta. ¿Ok? Mm -hmm. Eso es, no es específico, es una chaqueta, pero okay. ich trage die grüne Jacke. Von, no sé. Um, North Face, ¿ok? Uh -huh. Acá tenemos una marca, North Face, y 
tenemos un color. Entonces, yo hablo de una chaqueta específica. Y acá yo puedo utilizar el artículo definido. Uh -huh. ¿Ok? Pero, por okay. ejemplo, arriba en el ejemplo de Tatiana, donde dice Tatiana hat eine helle Haut, ¿se puede poner ID si está hablando de Tatiana? ¿En específico o no? Tú necesitas hablar específicamente del piel de Tatiana para utilizar un artículo definido. Como en el ejemplo con Olifaka. Si di helle Haut con Tatiana es muy bueno. ¿Ok? Acá, ah, eso es el problema del ordenador de mi esposo, no hace el E. Pero ustedes saben, <risas> die helle Haut von Tatiana es sehr schön. Entonces, acá hablamos del piel de Tatiana más específico. Acá tú puedes utilizar el artículo definido. Ok. Ok. Mm -hmm. ¿Más preguntas? No. ¿No? Ok, nos vamos... Mm -hmm. Nein, ok, nos vamos a, a 136. Y después 137 y 138. Zeit als Verbien. Simone. Ja, Leslie. No se ve tu pantalla, se ve, se ve tu foto. Oh, ya. Yeah. Ok. Gracias. Ahora. ¿Está bien? Sí. Ok. Ok. Um, Zeit adverbien. Son adverbos del tiempo. Ok. Lo tenemos adverbos del tiempo en el pasado, en el presente y en el futuro. Es por eso... A mí gusta siempre que hacemos los adverbios del tiempo también con los tiempos. En el lindo, en el A2 se aprenden todos los tiempos. Ustedes aprenden ya el perfect en el A1 y haben un sign en la conjugación con pretérito. No falta el plusquam perfect por el pasado y el futuro. En alemán tenemos solamente un, bueno, tenemos dos futuros, pero utilizamos solamente un que es el futuro uno. Entonces, a mí gusta siempre que hacemos todo el tiempo y los adverbios del tiempo y los conjunciones del tiempo juntos. Los adverbios del tiempo siempre responden a la pregunta wann, que es cuándo, wann, wie lange, por cuándo, Und wie oft, cuando veces. Wann es por un tiempo específico. Wie lange es por una duración. Wie oft es por la frecuencia. Ok. Ja. Mhm. Ok, wann, cuando. Los adverbios del tiempo que podemos utilizar por la pregunta wann son adverbios del pasado del presente o del futuro. Del pasado tenemos, por ejemplo, gestern, por gestern, früher, damals. ¿Ok? Gestern, ayer, por gestern, ante ayer, früher, antes o anterior, damals, damals entonces, no, no es eso. Es como Damals es como anterior o mucha vez, mucho tiempo en el pasado. Damals. ¿Ok? Pero no es entonces. Acá tenemos una mala... Um, ¿Quién tiene su... el traductor al lado? ¿Quién quiere ver rápido qué es damals? ¿Sí? ¿Leslie o Nayade? ¿Qué es damals? En el... Yo a ver... Damals. Damas, sí, porque yo no tengo mi móvil. Ajá, acá. entonces. Como en aquel tiempo. ¿En? En aquel tiempo. En aquel Más tiempo. Bien. Ajá, en aquel tiempo. Es, entonces. ¿Entonces? Mm. No, no es, es, que, es que es como en español, 
ese entonces también se puede decir como back then o at ah, that sí. time. Ah, ok. Sí. Those en, days. En, en sí. inglés, damals es back then. Sí. Ajá. Ah. Puede ser ese tipo de entonces, no el entonces de, ah, de okay. algo consecutivo. Ah, ok. Es, yo no conozco ese entonces, yo conozco solamente <risa> ese, el otro entonces. Cuando uno dice, en ese, en ese entonces yo vivía en tal parte, por ejemplo. Ah, ok, ok. Eso es, Ajá. sí, damals. Ajá. Y si utilizamos los adverbos del pasado, claro, lo utilizamos con perfect o pretérito, ok? Uh -huh. Adverbos del presente, heute, hoy, jetzt, ahora, nun, es como ahora también, o momentan, en ese momento, de momento, ok? Con eso utilizamos presente. Y indicativo también. Adverbos del futuro utilizamos sí con presente plus adverbo o futuro uno. Muchas veces formamos el, el futuro en alemán, en la idioma alemán, con el presente y además mm -hmm. un adverbo del futuro. ¿Ok? Morgen, mañana, übermorgen, pasado mañana, später, más tarde. Bald, pronto. Sí. Tenemos mucho más adverbos, pero esos son los más importantes. Uh -huh. Esos son los adverbos que responden a la pregunta van. Tienen un momento específico si pasado, presente o futuro. Por la pregunta de lange, por cuánto tiempo, utilizamos no, todavía, lange, mucho tiempo. Tiempo, ewig. Ewig es eterno o eterna. Endlos, infinito o infinita. Wie lange puede también, la, la respuesta puede ser también, noch zwei Tage, noch drei Wochen, noch ein Jahr. Un ejemplo, por ejemplo, wie lange dauert noch die Quarantäne? ¿Ok? ¿Wie lange dauert noch die Quarantäne? ¿Por cuánto tiempo dura más la Quarantäne? Noch lange. ¿Ok? Noch lange. ¿Wie mm. oft? Frecuencia. ¿Cuándo veces? Y utilizamos adverbos de frecuencia. Oft, meistens, häufig, manchmal, selten, immer, nie, kaum, jährlich. Monatlich, wöchentlich, täglich, o morgens, mittags, abends, nachts, o montags, dienstags, mit los días de la semana. Mm -hmm. Okay. Oft es frecuentemente, meistens, en la mayoría de los casos. Häufig, frecuente, manchmal, a veces, selten. Raramente, a mí, sí, raro o rara o raramente. Immer, siempre, ni, nunca, kaum, apenas o casi nunca. Jährlich, anual, monatlich, mensual, wöchentlich, semanal, täglich, diariamente o diario, morgens, en la mañana, mittags, a mediodía, abends, por la noche. Nachts, por la noche, y después Montag, Dienstag, mit los días de la semana. Mm -hmm. ¿Ok? Mm -hmm. Vamos a hacer un ejercicio con eso que es la 137. Ok, acá tenemos Laura. Comenzamos con Laura. Laura dice que ella hace Sonntag, Montag, Montag, Dienstag bis Freitag. Mittwoch und Samstag. Acá, Sonntag und Montag, tenemos und. Entonces, ella hace cosas a los dos días. Dienstag bis Freitag es una duración. Ella hace la misma cosa, cosa de Dienstag bis Freitag. ¿Ok? Mm -hmm. Ahora vamos a decidir cuál es la pregunta 
y vamos a formar la oración de la respuesta. La respuesta, pero en una oración. Yo le da un ejemplo. Sontag un montag. ¿Ok? Acá podemos preguntar de dos formas. Podemos preguntar van y vi o. La pregunta sería con van, van bereitet, porque acá comenzamos con el primero, den Unterricht vorbereiten. Wann bereitet Laura, eso es Laura, den Unterricht vor? Vorbereiten es un Präfixverb, es preparar. Wann bereitet Laura den Unterricht vor? Yo voy a escribir acá. Wann bereitet Laura den Unterricht Ay. Espero que puedo mover eso de acá. Wann bereitet Laura den Unterricht vor? Also, wann bereitet Laura den Unterricht vor? Es la primera cosa. Vorbereiten, Präfixverb y preparar. La respuesta sería, Laura bereitet Sonntag und Montag den Unterricht vor. En ese caso podemos también los días poner al inicio de la oración, pero necesitamos una preposición. Am Montag, äh, am Sonntag, perdón, und Montag bereitet Laura den Unterricht vor. Ok, eso es la, la pregunta con van y lo, lo respuestas con van. Después, podemos también preguntar, ¿vi oft? ¿Cuándo veces? En ese caso, la pregunta es, ¿vi oft bereitet Laura den Unterricht vor? ¿Vi oft? Wie oft bereitet Laura den Unterricht vor? Tenemos Sonntag und Montag, entonces dos días. La respuesta sería Laura bereitet den Unterricht zwei Mal, eso es Mal, pro Woche vor. Ok, o la zwei mal di boche. Los dos funcionan. Zwei mal di boche o zwei mal pro boche. Tenemos dos versiones que podemos decir. Zwei mal pro boche o zwei mal di boche. Ok. Ahora ustedes hacen lo mismo con Klassenarbeiten corrigieren. También de la misma forma. Wann und wie oft. Porque Sonntag und Montag corresponde también a la pregunta vi oft, dos veces de las, en la semana. ¿Quién quiere hacer con van? Uh, de... Yo te ayudo, ¿ok? O en la segunda, usando monta. Sí, Sonntag und Montag. Mira, acá oh, tenemos okay. Sonntag, Montag y tenemos den Unterricht vorbereiten und Klassenarbeiten korrigieren. En tem, tenemos dos cosas acá. Yeah. En mi ejemplo yo hice den Unterricht vorbereiten. Uh -huh. Ahora vamos a hacer Klassenarbeiten korrigieren. Con do, sí. los dos. Wann und wie oft. Uh -huh. uh, wann uh, korrigiert? Korrigiert. Genau. Laura. Laura. Die Klassenarbeit. Genau, die Klassenarbeiten. Mhm. 
Ahora la respuesta. Tú puedes hacerte dos formas. Tú puedes poner Santa Mónica con la preposición am al inicio o en la mitad de la oración. Claro. Entonces, am Sonntag un Montag corrigiert Laura die Klassenarbeiten. Exacto. Am Sonntag und Montag korrigiert Laura die Klassenarbeit. Ahora, porque son dos días de la semana. Wie oft? Mhm. Wie oft? Wie oft? Wie oft? Es para, para la misma pregunta, ¿cierto? ¿Wie oft corrigir Laura de clase? Genau, ¿wie oft corrigir Laura de clase? Arbeiten. La respuesta. Um, Laura. Laura eh, corrigir. Laura. Sonntag und Montag. Son zwei mal. Zwei mal. Se puede escribir como eso oder como eso. Zwei mal. Die Woche. Die Woche. Die Klassenarbeiten. Mhm. Okay. Muy bien, naja, das ist super. Mhm. Okay. Schwedisch lernen. Schwedisch. ¿Quién quiere hacer Schwedisch lernen? ¿Leslie? Ok. Ok, also. Solamente con van, porque tenemos solamente un día. Ok. Uh -huh. Acá no tenemos opciones de dos días. Tenemos solamente van. Ya. Yeah. Van lernt Laura Schwedisch. Genau, wann lernt, wann lernt Laura Schwedisch? Schwedisch. Genau, wann lernt Laura Schwedisch? Repuesta? Laura. Um, lern, lernt Schwedisch? Am um, äh, Montag. Am Montag, muy bien. Am Montag, genau. Laura lernt Schwedisch am Montag. So, in der Schule unterrichten Dienstag bis, bis. Acá tenemos no und, no son dos días. Dienstag bis Freitag. Acá hablamos de una duración. Entonces, la pregunta es... Um, Puede ser, wie lange, wie oft und wann. Ok? Ok, ¿quién quiere hacer Dienstag bis Freitag? Yo. Cristóbal, ok. Ya. Yeah. Uh, ¿Con cuál empezamos? ¿Con wie oft o con wann? Um, como tú quieres. Ok. So... Wie oft unterricht, unterrichtet, ah, unterrichtet Laura mm, unterrichtet Laura in der Schule? Genau, in der Schule. Ja. In der Schule. Ja. Und bueno, la respuesta sería mm, Laura mm -hmm. unterrichtet uh, Ay, aquí no se quería primero si ¿sí los días o in der Schule. Unterrichtet von Acá ah, tú necesitas poner la duración. 
Von? Ah, okay. Von Dienstag bis Freitag. Unterrichtet von Dienstag bis Freitag in der Schule. Genau. Muy bien. Ja. In der Schule. Genau. Super. Okay. Wie oft unterrichtet Laura in der Schule? Laura unterrichtet von Dienstag bis Freitag in der Schule. Genau. Okay. Simone? Okay. Ja? Si esa, si esa oración lo hubiese hecho con bilangue, ¿cuál sería la respuesta igual? Um, bilangue mm, no funciona acá. No. no. Acá, no. Yeah. Es que bilangue es como de pues, duración, quiz, pero... Quizás, ¿qué tú puedes hacer? Bilangue unterrichtet Laura en la escuela. Tú puedes decir... Um, Fünf Tage in der Woche. Pero no funciona. Es más wann und wie oft. Mhm. Ja. Sí, wie lange es como para una duración más corta de tiempo, ¿no? Como horas o minutos. Exacto. O también, no, puede también, por ejemplo, wie lange lernst du schon Deutsch? Wie lange lernst du ah. Schon Deutsch. Wie lange lernst du schon Deutsch? Ach genau. so. Ich lerne seit fünf Jahren Deutsch. Aha. Okay? Eso funciona, claro. E eso es una duración largo. Fünf Jahre es una duración largo. Pero eso funciona porque es por una duración. Okay? Okay. Uh -huh. um, el bilangue se puede um, decir para cosas que iniciamos a un momento en el pasado y que hacemos hasta ahora. Uh -huh. okay? ¿Ok? El bilangue comienza en el pasado y es una cosa que dura hasta ahora. Uh -huh. In, in el caso in der Schule unterrichten, wie lange unterrichtet Laura schon in der Schule? Laura unterrichtet in der Schule seit Dienstag 2012. Porque eso comienza en el, el Dienstag, den 5. April. Tenemos una fecha en el pasado, pero la, ella enseña todavía en el colegio. Mm. Ja. Okay. Also, wie lange? Dienstag okay. bis Freitag. Genau. Und wann? Wann, ja. wann funktioniert das dann? Weil er ja in zehn Jahren Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag in der Schule. Okay. Okay. So, wann unterrichtet? Wann, wann unterrichtet Laura in der Schule? Wann unterrichtet Laura in der Schule? Mhm. Sie okay. oder Laura? Ja, Laura unterrichtet... Uh, Dienstag, Komma Mittwoch, genau. Komma Donnerstag und Freitag in der Schule. Genau. In mhm. der Schule. Oder ja. wann unterrichtet Laura in der Schule? Hm, no, eso también es con wie oft. Wie oft unterrichtet? Hm, no, eso, puede, eso funciona. Sie, wann unterrichtet Laura in der Schule? Sie unterrichtet an vier Tagen in der Woche in der Schule. Ah, sie unterrichtet an vier Tagen in der Woche. In der okay, Schule. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Quattro Dias. Sie unterrichtet an vier Tagen in der Schule. Eso funciona también con la pregunta Mann. Mhm. Ah, okay. 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 Ja. Eso también. Ok, super. ¿Quién quiere hacer Mittwoch? Mittwoch. 
¿Samuel? No escucho nada de mi Samuel acá. ¿Samuel? No. Ok, el, el miércoles se espera. ¿Es de la chule o de chule? En la chule, es, normalmente el nominativo es de chule, porque, pero acá tenemos una declinación en dativo. Mm. ¿Por qué? Yeah. ¿Tú sabes por qué, Samuel? Tenemos una declinación acá en dativo. Porque in puede ser acusativo o dativo. Mm -hmm. Porque mm -hmm. tenemos acá un dativo. Ya, yeah, you know. Es porque hay una situación que no es de movimiento. <risa> no tenemos <risa> un movimiento estático. Es, eh, uh -huh. eh, y si yo pregunto, ¿vo unterrichtet Laura en la escuela? Entonces, uh -huh. yo puedo preguntar con ¿vo? Y ¿vo? Uh -huh. Si tenemos preposiciones de cambio que pueden ser dativo o acusativo, ¿vo estático? Si uh -huh. tenemos un movimiento como Laura geht in die Schule zum Unterrichten, ella va al colegio, eso es acusativo. Wohin, uh -huh. a donde va Laura al colegio. Eso es uh -huh. acusativo. ¿Ok? Samuel, tú puedes hacer Mittwoch zum Sprachtandem gehen. Acá tenemos también un Dativ, zu dem Sprachtandem gehen. Porque van también puede ser activo. Wie oft ähm, beim Sprachtandem? Wie oft, genau, wie oft? Ähm, wie oft? Acá el Verbo. Ja. Lernet, lernet. No, zum Sprachtandem gehen. Wie oft? Ah, oh, okay, genau, genau. Estaba, estaba leyendo abajo. En mi voz, zum Sprachtandem gehen. Gehen. Genau. genau, wie oft? Ahora wie? el verbo gehen. Pero en la conjugación con Laura, que será persona singular. Wie oft? Get. Get genau, it. Genau, geht. Geht. Aura, sie oder Laura? Äh, Laura. Ich, ähm. Eluga, zum Sprachtandem. Wie oft geht Laura zum Sprachtandem? Zum, zum Sprachtandem. Mhm. Genau. La Repuesta? Geht. Wie oft geht Laura zum Sprachtandem? Ahora, mm -hmm. tú necesitas decir, la pregunta es, la, ¿cuándo Laura, geht es? La, Laura. Genau, Laura. Geht. Geht. Um, mm, de, zum Sprachtandem? Ahora, tú pones la información de, de lo, cuando ves es. Entonces, Laura geht. Im Mittwoch. Einmal, einmal. Mhm. Einmal in der Woche. Einmal die Woche. Die Woche. Zum Sprachtandem. Mhm. Simone, eine Konsulta? Ja, Julio. Ahí podría usar eh, Buchenli. Um, sí. Sí. ¿Y qué es Laura? Zum Sería la, no, Laura. No, no, no. Einmal. Tú, no, tú necesitas decir einmal wöchentlich, porque ella va una vez en la semana. Wöchentlich sería seman, semen, semanal. No, semanalmente. Exacto. Pero ella va una vez en la semana. Entonces, tú puedes utilizar wöchentlich, pero con einmal, una vez. Ah. 
O sea, es necesario que esté Aymal en, y, y después Bugenli. Sí, Aymal Bugenli. Traimal. Perdón. Traimal. Traimal, ella no va traimal, ella va einmal, una vez, einmal, una vez. Einmal, wöchentlich. Ay, wöchentlich zum Sprachtendem. Ahora utilizamos dos adverbos, einmal und wöchentlich. Also Laura geht einmal wöchentlich zum Sprachtandem. Pero wöchentlich, nur eh claro. Wöchentlich puede decir dos veces, tres veces, pero con einmal estamos claro. Estamos exacto in der Information. Mm -hmm. Okay, Julio. Simone. Julio. Comprende? Okay. okay. Sí. Ja, Leslie. ¿Y puedes decir solo los miércoles? Ja, Laura geht nur mittwochs zum Sprachtandem. Mhm. Nur mittwochs. Nur mittwochs. Zum Sprachtandem. Laura geht nur mittwochs zum Sprachtandem. Sí, eso funciona muy bien. Mhm. Mhm. Ahora podemos también preguntar, wann. Wann geht Laura zum Sprachtandem? Laura geht am Mittwoch. Sprachtandem. Okay? Sí. Ja, Samstag, Julio, Tennis spielen. Okay. Eh, wann spielt Laura Tennis? Wann spielt Laura Tennis? Y la respuesta? Eh, sie spielt einmal wochenlich Tennis. Mm -hmm. Genau, sie spielt einmal wöchentlich. Oder sie spielt nur Samstag Tennis. Sie spielt nur Samstags Tennis. Mhm. Oder nur am Samstag. Funktioniert también. Sie spielt nur Samstags Tennis oder sie spielt nur am Samstag Tennis. Muy bien. Okay. Okay, okay ahora tenemos Pablo. Tenemos okay. Yo necesito cerrar eso primero. Ya. Yeah. Ok, Pablo. Ok. Montag bis Freitag. Also. Montag bis Freitag. Pablo arbeitet bei Siemens. ¿Quién quiere hacer la pregunta y la respuesta? Yo. Danilo, ok. Be off. Be off. Arbeit. Arbeitet. Arbeitet. Pablo by cement. La respuesta. Arbeitet. Montag. Er oder Pablo. Er. Er o Pablo. Pablo, perdón. Pablo, sí. arbeitet. Oh, arbeitet. Montag, Pablo, bis. Freitag, by Siemens. Eso es, ¿vi lange? ¿Vi lange? A, no, ¿van arbeitet? Perdón, ¿van arbeitet Pablo by Siemens? Pablo arbeitet Montag bis Freitag by Siemens. Pero, ¿vi oft? Arbeit, Pablo arbeitet fünf Tage die Woche bei Siemens. Cuando veces, cinco días bei Siemens. Wie oft? 
wie oft? Quando veces. Mhm. Pablo arbeitet fünf Tage die Woche bei Siemens. Arbeitet wöchentlich bei Siemens. Arbeitet jeden Tag bei Siemens. Tu necesita, con wie oft? Tu necesita algo de, de frecuente poner. Un adverbo de frecuencia. O una, una uh, los días. ¿Ok? Es los cinco días, fünf. Fünf Tage die Woche. Arbeitet fünf ah. Tage die Woche bei Siemens. Mm -hmm. mm -hmm. Ok. Oder er arbeitet jede Woche bei Siemens. Er arbeitet immer bei Siemens. Ok. Ah. Esos son adverbos de frecuencia. Be uh -huh. oft. Ok, ahora lo mismo con van. 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 Danilo, ¿tú quieres? Van. Ok. Eh, van arbeites. Uh -huh. Pablo va a Siemens. Uh -huh. La respuesta, Pablo arbeitet. Arbeitet. Fünf. Bei Siemens. Montag bis Freitag. Genau, Montag bis Freitag. Muy bien. Super, muy bien. Montag bis Freitag. Ahora, ah, Simone, una pregunta. Ya, Cristóbal. Ah, siempre tenemos que poner antes el von. Por ejemplo, si quiero decir von Montag bis Freitag o lo puedo omitir el von. Um, Siemens, Montag. No, acá tú puedes omitir el, el von. Acá funciona ah, okay. sin el von. Pero ah, okay. muchas veces necesitamos poner el von por una duración, sí. Ah, okay. Gracias. Okay, zum Deutschkurs gehen, Dienstag und Donnerstag. ¿Quién quiere hacer? Paula? Sí. Okay, also, Dienstag und Donnerstag. Eh, yo puedo utilizar Biof. Uh, genau, wie oft funktioniert AK? Mhm. Äh, wie oft geht Pablo zum Deutschkurs? Kurs? Genau, wie oft geht Pablo zum Deutschkurs? Wie oft geht Pablo zum zum es zu dem? Äh? Mhm. Zum es zu dem. Contamo el artículo dem, que es un dativ, que es una declinación de dativ, con zu. Entonces es zum. Deutschkurs. Wie oft geht Pablo zum Deutschkurs? La respuesta. Uh, Pablo geht zwei pro Woche zum Deutschkurs? Geht zwei mal oder zweimal, como eso, die Woche. Mm -hmm. Zum Deutschkurs, genau. Okay. Ahora, con wann? Sería, äh, wann geht Pablo zum Deutschkurs? Mhm. Wann geht Pablo zum Deutschkurs? Eh, sería Pablo geht Dienstag und Donnerstag geht Dienstag und Donnerstag zum Deus, Deus Deutschkurs genau muy bien Dienstag und Donnerstag zum Deutschkurs genau Simone ja Paula eh, donde dice Pablo geht no se pone el am antes solamente se pone los dos días no, acá tú no necesitas AM. AM se utiliza solamente por días de la semana, 
Y si tú le pones al inicio de la oración. Oh, ah, yeah. ya. Yeah. O si tú utilizas solamente un día. Pablo geht am Dienstag zum Deutschkurs. El otro ejemplo tenía un puro día y ponía am antes, entonces por eso me había llamado la atención. Sí. Si tú, si tú pones los dos días, porque acá tenemos dos días, si tú la pones al inicio de la oración, tú necesitas am. Am Dienstag y Donnerstag geht Pablo zum Deutschkurs. Uh -huh. Si tú tienes okay. dos días y tú la pones en la mitad de la oración, tú no necesitas am. Pero si tú tienes solamente un día, tú necesitas am. Pablo oh. geht am Dienstag zum Deutschkurs. ¿Ok? Oh. Okay. Ok, um, tenemos Felipe hoy en la clase. Felipe, ¿tú estás acá? No tenemos Felipe. Felipe, uh -huh. ¿no? Uh, creo que no aparecen los que están conectados. Ok, ¿y Eduardo? Sí. ¿Sí? Hola Eduardo. Hallo. Ja. Hallo, du quieres probar Mittwoch beim Sprachtante mit Akira Japanisch lernen? Ja. Ähm. Wann? Mhm. Wann lernt Pablo äh, beim Sprachtante mit Akira Japanisch? Wann lernt Pablo? Beim Sprachtandem mit Akira Japanisch. Genau, wann lernt Pablo beim Sprachtandem mit Akira Japanisch? Oder wann lernt Pablo Japanisch beim Sprachtandem? Sí. Also, wann lernt Pablo beim Sprachtandem mit Akira Japanisch? Y la respuesta? Ja, eh, Pablo lernt. Pablo lernt am Mittwoch. Am Mittwoch. Äh, Japanisch äh, mit Akira. Nein. Äh, Pablo lernt am Mittwoch äh, beim. Genau, beim Sprachtandem. Beim Sprachtandem mit Akira. Mit Akira ja. Japanisch. Japanisch. Genau, mit Akira Japanisch. Muy bien, super. Mit Akira Japanisch. Super. Okay. Ahora tenemos Akira Montag bis Freitag zur Uni gehen. Leslie. Mhm. Ja. Ähm. Esperamos un poquito. Ah. Eh, be oft. Uh -huh. eh, gehen. No get. me acuerdo cuál es la... Get. Uh -huh. Gehen get, es plural. Ajá. Get Akira. Ajá. Sur Uni. Be off, get Akira. Sur Uni. Uh -huh. eh, si. Get. Eram. Von. 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 No, von bon es por van. Si geht, wie oft es la frecuencia. Entonces, si geht. ¿A cuántos días? Sí, si, o ella va de lunes hasta viernes. Si geht jeden Tag. No, no todos los días, pero jeden Tag, von Montag bis Freitag. Entonces, si geht, fünfmal. Uh -huh. Fünfmal fünf tagen. Fünfmal. Wöchentlich oder fünfmal die Woche? Ah. Zur Uni. Zur Uni. Genau. Zur Uni. Wie oft geht Akira zur Uni? Sie geht fünfmal die Woche zur Uni. Mhm. 
oder jeden Wochentag. Cada día de la semana Wochentag in Alemán son los días que tú trabajas. Entonces, sí que jeden Wochentag. Wochentag no incluye sábado y domingo, no incluye el fin de semana. Entonces, sí que jeden Wochentag. Sua uni. ¿Qué es, qué es jeden? Um, cada. O todo. Ah. Mhm. Jede. Wochentag zur Uni. Ahora con wann? Ähm, wann geht Akira zur Uni? Wann geht Akira zur Uni, genau. La respuesta? Puede ser una respuesta corta, por ejemplo, am Montag bis Freitag? Sie, sie geht von Montag, acá tú necesitas von Montag. <lacht> Bis Freitag zur Uni. Si yo digo von Simone, si yo digo von Montag bis Freitag, está bien. Man geht Akira zur Uni von Montag bis Freitag. Mm -hmm. Sí, está bien. Ok, muy bien. Ahí el font sí se utiliza entonces. ¿Perdón, Eduardo? El font ahí sí se utiliza. Cuando tenemos una, muchas días, cuando tenemos de un día hasta un otro día, con una duración, von Montag bis Freitag, von bis. Von ah, okay. Montag Danke. bis Mittwoch. Comienza el lunes hasta miércoles, von bis. Mm. Lo vimos en las preposiciones. Yo voy rápido a ver si lo encuentro. Fui en el A1. Um... Justamente para mostrar, Eduardo. Um, fui al, con las preposiciones. Um, or Zeit, Zeit, Angabe, no, we are Aka, temporale preposition. Mm. Um, No tienen von, von bis, no tienen acá, no. Ah, acá. Von, sí, está. Sí, acá. Von bis, estativ. Describe un, un, un zeitraum, una duración, un periodo. Como un ejemplo acá, die Bauarbeiten, las construcciones, dauern von morgen bis nächste Woche. Entonces, comienza en un momento, pero... Sabemos también hasta cuándo. ¿Ok? Ok. Um, yo voy a ver si ustedes todos tienen eso. Um, es la número 90. Siempre bien revisar las preposiciones. Y vamos a ver. Ahora tú la tienes también, Eduardo. Tú puedes revisar acá si tú quieres. ¿Ok? Ya, yeah, gracias, Sean. Ok, vamos a la 138. Ok, frecuencia. Ni, nunca, selden, raro, raras. Raramente, manchmal, algunas veces, regelmäßig, frecuentemente, o no, no es re, frecuentemente, es regularmente, perdón, oft, häufig, mm. frecuente o frecuentemente, o immer, siempre. Ok, tenemos preguntas. Wie oft kaufst du neue Klamotten? Klamotten son vestidos, es roba. Ok, es una otra palabra por roba. Also, naja, Dad, wie oft kaufst du neue Klamotten? 
Ahora, ni. <risa> also, bueno. ¿cómo, ¿qué es la respuesta? Eh, ich, ich kaufe uh -huh. neue Klamotten. Ich kaufe nie, no, no, nie. Ah, nie. neue nie. Klamotten. Klamotten. Okay. Leslie, wie oft bestellst du Pizza? Wie oft bestellst mm. du Pizza? Um, ich best, bestellt, no. bestellte, bestelle, bestelle, bestelle. Mm -hmm. Pedia, bestellen ah. ist Pedia. Ah, Pedia. Mm -hmm. Ich bestelle selten eine Pizza. Eine Pizza. Acá tú puedes omitir el artículo. Ich bestelle selten Pizza. Pizza. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, Paula. Si me da una duda. Ya. El... La preposición siempre va después del verbo acá. O sea, um, siempre. Adverbos pueden ser. Sí. Lo... ¿Sí? Adverbos. O sea, sí. O sea, ni, o sea, todas esas palabras tienen que ir después del verbo, siempre. Adverbos pueden tener dos plazos en una oración. Sí, al inicio. O en la mitad de la oración. Si sí, después el verbo, o uh, si sí, tenemos además una negación del verbo, um, después la negación. ¿Ok? Ah, ya, ya, ya. Por ejemplo, si esa oración que yo dije recién, ich bestelle selten eine pizza, ¿dónde iría el nicht? Ich nicht? nicht fun no funciona acá. Tú necesitas no. negar, no, porque acá no negamos el verbo. El verbo tiene el adverbo. Si ponemos con el verbo un adverbo, ponemos el focus por el verbo, la acción del verbo. Bestellen, mm -hmm. pedir y selten es el adverbo que viene con el verbo, porque tiene, el verbo tiene acá una frecuencia. Mm -hmm. Y tú no puedes negar el verbo acá, pero acá tú puedes negar pizza. Mm -hmm. Ich bestelle keine Pizza. Keine Pizza. Sí. Acá, con selten, no funciona. Tenemos que decir ni, como nunca. Genau, ich bestelle ni eine Pizza. Oder ich bestelle ni Pizza. Okay? Mm. Pero algunas veces tenemos ejemplos también que tenemos un adverbo. Yo hablo de adverbos en general, okay? no de adverbo de frecuencia. Adverbo de frecuencia con negación es muy raro. Es, es, uh -huh. Que tenemos ni. Entonces ni es una negación. Claro, no puede ser kaina y ni al mismo tiempo. No funciona, no. También claro. con manchmal. Ich bestelle manchmal uh -huh. eine pizza. La negación sería ich bestelle ni eine pizza. Entonces no funciona. Sí. Pero claro, tenemos adverbos que podemos también negar. Eh, después... El nicht sería antes del adverbo, después del verbo. Mm. Pero con otro verb, adverbos. Mm -hmm. ¿Ok? Por ejemplo, um, Ich gehe morgen joggen. Ich gehe morgen joggen. ¿Ok? Yo necesito... Baja eso... Eso es muy... Ah, viene muy bien. Ok. Also. Yo voy a poner Ich gehe morgen joggen. Acá tenemos el adverbo morgen. Morgen es un adverbo de futuro. Yo lo pongo acá en la mitad de la oración. Yo puedo ponerla también en, al inicio. Morgen gehe ich joggen. Uh -huh. Ok, tenemos dos formas. Uh -huh. Ahora vamos a negar la situación, porque acá negamos el verbo, no un sustantivo. Entonces, ich gehe 
morgen nicht joggen. Entonces, la negación es después del adverbo, nicht joggen. Si el adverbo es al inicio, morgen gehe ich nicht joggen. Porque negamos siempre el verbo acá. Acá negamos el verbo. La negación se pone con la cosa que negamos. Uh -huh. ¿Sí? Si es un sustantivo, utilizamos kein. ¿Ok? Si es uh -huh. un verbo, nicht. Después el nicht puede ser antes del verbo o tiene después del verbo también. Acá tenemos dos verbos. ¿Ok? Ok. Si no tenemos gehen, si tenemos solamente choquen, ich choque morgen nicht. El nicht sería al final. Pero eso vamos a ver también en la dos, porque el nicht tiene mucha, tenemos muchas opciones donde ponerla. Y tiene rico. ¿Ok? Sí. Also, Paula, wie oft machst du deine Hausaufgaben? Ich mache manchmal. Ich mache manchmal. Ich mache manchmal. Meine Haus, Hausaufgaben. Ich mache manchmal meine Hausaufgaben. Genau. Ähm, Danilo, wie oft kochst du? Ich koche immer. Immer? <lacht> okay. <lacht> Paula, kocht Danilo gut, wenn er immer kocht? So gut. Sehr gut, okay. <lacht> Sehr gut, okay. Después de la Quarantena, yo voy a venir a comer, okay? <lacht> okay. <lacht> 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 um, Eduardo, wie oft besuchst du deine Familie? Ja, um, ich besuche um, ¿Cuáles eran las palabras de arriba? Wie oft? Para... Wie oft cuando veces tu visitas a tu familia? Eh, ich besuche Deine Familie ist possessivo, claro. Du necesitas cambiar mi familia. Porque ja. la pregunta es tu familia. Entonces tú necesitas poner acá el posesivo de ich. Ja, ich versuche a uh, fünfmal de jahre meine Familie. Fünfmal im Jahr. Fünfmal im Jahr. Meine Familie. Ja. Muy bien. Ich besuche fünfmal im Jahr meine Familie. Okay. Wie oft machst du blau? Blau tiene dos funciones, well, tres funciones en la idioma alemán. Blau, claro, es azul, es un color. Mhm. Si preguntamos, wie oft machst du blau? Machen es hacer. Hablamos mm -hmm. cuando veces tú no vas al trabajo o al colegio. Blau machen es faltar del trabajo o del colegio. ¿Por qué? Ok, es de la forma blau machen. Oh, Después tenemos un otro blau. Simone. Sí. Ese blau machen tiene una connotación negativa. O puede ser cuando estás enfermo también faltas. No, no, es negativo. Du faltas mm. sin... Justificación. Sin, exacto. Blau machen. Yo quiero escribir acá, pero ahora yo tengo siempre el problema con esa cosa acá. En mi computador eso es siempre acá, pero en el computador de mi esposo no sé. Es... Ah, ahora. Uf. Ok. Also, wie oft machst du blau? Blau machen es... Blau machen es falta sin permiso. ¿Ok? Blau machen. O sin, como dice la Leslie, justificación. Um, ¿Cómo? Justificación. Justificación. 
Después, sí. claro, tenemos el color blau. Después tenemos un otro blau. Yo digo, ich bin blau. ¿Quién sabe qué es ich bin blau? Ich bin el triste. Blau. ¿El triste? No. Ich no. bin no. blau. Ay, ich bin blau. Ich bin blau. ¿No es como decir uh, I'm feeling blue? <risa> no, ¿No? ich bin blau. Uh, es, estoy está curado <risa> qué es curado Correcto. exacto drunk, drunk. Ah, ah, lo pensé pero blau. no lo quería decir ¿Por qué? Genau. ¿Qué okay. ich bin blau, blau immer. ich bin immer blau ich bin immer blau <risa> ich bin immer blau genau die Deutschen sind immer blau sie trinken zu viel ja. <risa> trinken zu viel Bier Im Oktoberfest. Nein, immer. Cristobal, die Deutschen trinken immer mehr. Pregunta a mi esposo. Mi esposo necesita pedir cerveza para mí. Siempre. ¿Hay alguna razón, Simone, por la que se dice con un color específico? No, no sé, Nayaret. Es solamente ich bin blau, yo estoy azul. Es ich porque... Yo es un yo diría que la gente se pone roja cuando está media. No. Entonces, no. solamente yeah. funciona con blau. No. No. Blau machen es falta sin mm. justificación y ich bin blau es es borracho. Sí. Okay. Um, sí. Also, wie oft machst du blau? Julio, wie oft machst du blau? Julio? Uhu. Okay. Eh, ich, ich mache nie blau. Ich mache nie blau. Yo hice mucho blau en el colegio. Sí. Muchas veces. Sí. Los últimos años mucho. Sí. Porque yo prefiero, yo prefiero estudiar en la casa que ir en la clase. Sí, porque cuando hacer la cigarra aquí o no. ¿Por eso? Hacer la cimarra es la expresión acá, algo así. Eso es, acá faltar al colegio. Sí. ¿Qué uh -huh. se pasa acá? Como la... El, el, si tú no vas la... a... Bueno, si sí, en Alemania, si tú es chico, eh, frecuentemente tú no vas al colegio, te van a llamar a tus padres. Pero uh -huh. lo último sí. año, cuando tú tienes como 17, 18, se, se pasa nada. ¿no? <risa> No, acá okay. igual en la enseñanza media llaman a los papás, porque ¿Sí? los chicos no es tan recurrente, pero en la media, claro, depende de cuánto falten, piden justificativo inmediatamente. Pero cuando tú tienes 18 años, también van a llamar a tu padre. Sí, también. Eh, después de los 18 no, pues, porque ya eres grande, eres mayor de edad. Pues que no, en Alemania pero sí. en el colegio. Si está en el colegio a los 18, sí. Ahí sí, sí. sí. Porque en Alemania no. tenemos 13 años de colegio. Entonces, normalmente tú tienes como 19 cuando tú sales del colegio 18. El último año se necesita estudiar demasiado. Y yo prefiero alguna vez de estudiar en la casa que ir a la clase porque está más... ¿Cómo se dice en español? Um, Hay mucho ruido. No, es más, um, es mejor, porque si tú tienes un test, eh, alguna vez un, un, examen. Sí, un examen, yo estudié toda la noche, entonces yo prefiero... Ah. Claro, pero tú faltabas a clase por algo como para estar mejor en tu casa, estudiar mejor. Sí. sí. Claro, acá se ve que si alguien falta a clase, no es porque quiere estudiar más. <risa> Claro. Eso también es una diferencia porque acá el colegio es siempre privado. Entonces, yo pienso, los padres dicen, si tú no vas al colegio, es 
es terrible, puede que paga mucho dinero por eso. Pero en Alemania el colegio es, um, no es privado, no se paga nada. Entonces yo, yo hice que es el mejor para mí para encontrar mi objetivo. Sí. Okay. Muy maduros tus pensamientos, Simone. ¿Perdón? Uh -huh. Muy maduros tus pensamientos, te digo. Ma ¿Maduro? Sí, mature. Your thinking was mature. Sí, quizás, no sé, pero eso lo hice. Claro, porque yo lo, lo comparo con nuestra realidad y no creo, no, no conozco a nadie que haya pensado eso. Sí. Como es distinto, distinta realidad. Yo pienso que tiene mucho más presión acá. Yo tengo dos alumnos que son en el colegio acá, uno es en el último año, eh, tiene mucha presión demasiada presión, de los padres también, porque va al colegio inglés, no me recuerdo del nombre, um, es en La Reña, La Reña, es demasiado caro también. Eh, ¿San entonces, George puede ser o no? No es el otro, no me recuerdo del nombre. ¿San James? ¿San James? Algo como eso, sí. Entonces tiene mucho, mucha presión. Ok, um, Cristobal, ¿qué es que tú spazieren? Ok. Um, ich, mm -hmm. ich gehe. Gehe. Ich gehe. Um, immer. Immer? Ja. Ok. Ich gehe immer, immer, immer spazieren. Spazieren. Ja. Ok. Wie oft rauchst du, Paula? Wie oft rauchst du? Mm. Eh, ich rauche nie. Ich rauche nie, genau. Danilo, wie oft trinkst du Alkohol? Ich, eh, ich trinke selten Alkohol. Selten Alkohol. Alkohol. Um, tenemos la Carolina en la clase, porque tampoco entiendo la Carolina. Carolina, juhu. No, está. No, Carolina no está. Tampoco. Ok. Um, ¿Vi oft que tú feiern, Nayadet? ¿Vi eh, oft que tú feiern? Ich gehe. Ni. <risa> ni feiern, ni momento. Ni feiern. Ich gehe. Hola, hola. Hola. <risa> en momento, todos, mm -hmm. todos no. nos vamos a celebrar, a hacer la. Ay, hay un online party. Hay un online party. ¿Cómo te vas con el Fahrrad a la trabajo, Eduardo? ¿Cómo te vas con el Fahrrad a la trabajo? Ich um, fährt. Ich fahre. Ah, Entschuldigung. Ja, ich fahre. Eh, nie. Nie? Ja. Mm. Mit meinem Fahrrad zur Arbeit. Mit meinem Fahrrad zur Arbeit. Okay, el último, Julio. Ups. Wie oft gehst du zum Zahnarzt? Hey, ja. Ah, ich gehe... Eh, selten, selten, zum Zahnarzt, Zahnarzt, zum Zahnarzt, genau. Gehe selten zum Zahnarzt. Ahora tenemos preguntas por la dura, por un tiempo. Seit wann lernst du Deutsch? Desde cuándo aprendes alemán? Wann muss? Acá tenemos una mezcla. ¿Ok? Eso sería la tarea. ¿Ok? Tienen uh -huh. nueve preguntas. Algunas con van, ab van, van, seit van. ¿Ok? Si ustedes quieren, tienen dudas, mejor re, um, regresar a la página 136. ¿Ok? Uh -huh. Bien, 
Brenda. Good morning. Sí, Samuel. Um, si yo quiere, quisiera decir que no tomo, ich trinke nicht. Ich trinke nicht. Oder ich trinke nicht. Ich trinke. Bueno, depende. Si tú quieres decir solamente por alcohol, ich trinke nicht. Ich, ich trinke nicht. Okay. Eso es, yo no tomo. Hablamos de alcohol. Pero tú puedes también decir, ich trinke ni alcohol. Acá tú tienes alcohol. Ya. Yeah. Oder ich trinke keinen alcohol. Keinen alcohol. Keinen. Yeah. Con la negación del sustantivo alcohol. Ok. ¿Tiene, ¿Tiene más preguntas? Si no, eso es la 138. 138. Y bien de revisar la 136, porque acá tienen los ejemplos con wann, wie oft y wie lange. Duración uh -huh. o um, wie lange, por cuánto tiempo, wie oft, cuando veces, o wann, cuando. ¿Ok? Uh -huh. Ok. okay. Nos no vemos el lunes y come, uh, continuamos con la conjunción ven. Y después vamos a trabajar con Preteritum y Blues Camp Perfect y vamos a aprender la conjunción als. Vamos también a revisar el perfect, ¿ok? Ok. 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 okay. Simone, okay. yo sí tengo una pregunta. Eduardo, sí. Ya, yeah, en la 137. Ajá. Uh -huh. eh, cuando hicimos una oración con... A ver, con... Yo, que era va, Van Arbeitet Pablo by Siemens. Eh, van, genau, cuando uh -huh. Van Arbeitet eh, Pablo. Yo escribo en el chat. Uh -huh. yeah. Van Siemens. Y la respuesta fue Pablo Arbeitet Montag bis Freitag by Siemens. Y genau. creo que, bueno, si escuché bien, o sea, el phone eh, creo que se podía omitir. Han arbeitet Pablo by Siemens. Pablo arbeitet by Siemens. Sí se puede omitir en ese caso, pero a mí, porque yo soy profesora, me gusta siempre todo lo que es gramaticalmente ideal o perfecto. Para mí, la forma perfecta sería Pablo arbeitet von Montag bis Freitag by Siemens. Sí. Pero entonces también puede omitirse. Se puede omitir, sí. Pablo arbeitet Montag bis Freitag, pero a mí correctamente, gramaticalmente, más correcto es von Montag bis Freitag. Como, no. eh, como vimos en, en, en las preposiciones del tiempo. No me recuerdo uh -huh. del número. Um, pero tú la tienes ahora en tu pantalla. No me sí. recuerdo del número. Uf. Fui... ¿Quién se recuerda del no, número? 90, creo. 90. 90. Sí. 90. Sí. Es como eso, von bis. Eso es gramaticalmente que me gusta uh -huh. lo mejor. Y yeah. con eso, acá no necesitamos declinar porque tenemos días de la semana. Pero algunas veces también tenemos un artículo. Y la declinación con esa combinación de preposiciones con bis estativo, ¿ok? Ok. Ok. Ok, okay ¿más preguntas? Sí, sí, no lo No. Ok, entonces, muy buen fin de semana a todos. Bueno, hoy tenemos miércoles, pero yo no le veo hasta el lunes. Alto. <risa> Also, ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Danke schön. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Bis bald.